একটা মিড বাজেট স্মার্টফোন কেনার ক্ষেত্রে আমরা বাজারে যদি লক্ষ্য করি মাল্টিপল অপশনস অ্যাভেলেবল আমরা চাইলে নিজের মতো করে কম্পেয়ার করে সেখান থেকে একটা বেস্ট স্মার্টফোন চুজ করতে পারি বাট যখন ব্যাপারটা হয় এন্ট্রি বাজেট বা বাজেট ফোন তখন কিন্তু এই সুযোগটা আমাদের খুব একটা সাধারণত হয় না বিকজ প্রথমত এই রেঞ্জে অপশনস কম তার উপরে এখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইউজার হিসেবে পাওয়ার থেকে স্যাক্রিফাইসটাই বেশি করা লাগে যেহেতু নিজেদের বাজেটটা কনজাস্টেড থাকে বাট লাকিলি বর্তমানের ম্যানুফ্যাকচারাররা এই এন্ট্রি বাজেট বা বাজেট ফোনের দিকেও নজর দিচ্ছে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমরা এখন কিন্তু বেশ কিছু ভ্যালু ফর মানি স্মার্টফোনও বাজারে দেখছি হ্যালো ভিউর্স আমি হিমেল আর আপনারা দেখছেন আর টেক সো আজকে বাংলাদেশের বাজারে অফিসিয়ালি রিয়েলমি একটা নতুন স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে হুইচ ইজ কলড রিয়েলমি সি থ্রি এবং এটা একটা এন্ট্রি বাজেট গেমিং স্মার্টফোন এই ফোনটাকে আমি প্রায় গত এক সপ্তাহের ওপর ধরে ব্যবহার করছি এবং রিয়েলমি যে এটাকে প্রচার করছে দেশের সেরা পছন্দ হিসেবে আসলে কি এই ফোনটা অত ভ্যালু ক্যারি করে কি না জানবো আজকের পুরো ভিডিওতে বাট তার আগে বলে দিচ্ছি ভিডিওটা যদি আপনার কাজের মনে হয় বা ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন আমাদের এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম আরও রিভিউর জন্য বাট তার আগে আশা করবো আপনারা এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি রিয়েলমি সি থ্রির অফিসিয়াল প্রাইস দশ হাজার নয়শো নব্বই টাকা এবং এই ফোনটা জাস্ট একটা ভেরিয়েন্টই পাওয়া যাবে থ্রি জিবি র্যাম অ্যান্ড থার্টি টু জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজের আর রিয়েলমি সি থ্রির কালার ভেরিয়েন্ট থাকছে দুইটা ব্লেজিং রেড এবং আমাদের আজকের রিভিউ ইউনিট ফ্রোজেন ব্লু সো মূল রিভিউতে যাওয়ার আগে এক নজরে দেখিয়ে দিচ্ছি বক্স কন্টেন্ট কী কী থাকছে বক্স খুললে সবার আগে পাচ্ছেন একটা আলাদা পোর্শন যেখানে থাকছে সিমিজেক্টর টুলস এবং ইউজার ম্যানুয়ালস ওয়ারেন্টি পেপারস তারপরেই থাকছে রিয়েলমি সি থ্রি ডিভাইস ইটস এলফ এরপরে ভেতরের অংশে থাকছে একটা টেন ওয়াটের চার্জার এবং মাইক্রো ইউএসবি কেবল রিয়েলমি সি থ্রির মেইন অ্যাট্রাকশনটাই হচ্ছে এর পারফরমেন্স সেক্টরে আমি যখনই শুনেছিলাম যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্মার্টফোন যেটাকে পাওয়ার করছে হেলিও জি সেভেন্টি চিপসেট যে চিপসেটকে প্রচার করা হয়েছে গেমিং ওরিয়েন্টেড চিপ হিসেবে আমার তখন থেকেই প্ল্যান ছিল এই ফোনটাকে টেস্ট করার অ্যান্ড আফটার ইউজিং দিস স্মার্টফোন ফর এ উইক আই ক্যান সে যে এই ফোনের পারফরমেন্স আমাকে অ্যাকচুয়ালি ইমপ্রেস করেছে জি সেভেন্টি এমন একটা পারফরমেন্স ক্যাপাবল এসোসি যেটাকে আমরা এতদিন বাজেট ফোনে পেয়ে এসেছি এখানে থাকছে একটা অক্টা কোর সিপিউ যেখানে দুইটা কোর হচ্ছে কোরটেক্স এ সেভেন্টি ফাইভ বেস্ট অ্যান্ড বাকি ছয়টা কোর হচ্ছে কোরটেক্স এ ফিফটি ফাইভ বেস্ট গ্রাফিক্স পার্টটা দেখছে মালি জি ফিফটি টু নাও বেঞ্চমার্ক স্কোর যদি শো করি এটা প্রতিটা ক্ষেত্রে এন্টি বাজেট স্মার্টফোনে ব্যবহৃত চিপসেটকে তো পেছনে ফেলেছেই অনেক ক্ষেত্রে বাজেট স্মার্টফোনকেও টপকে গেছে গেমিং এক্সপিরিয়েন্সে এই ফোনে এইচডি গ্রাফিক্সে পাবজি হাই ফ্রেম রেটে চলেছে অ্যান্ড আমি খুবই কম ফ্রেম ড্রপ এখানে দেখেছি সো আপনি যদি একটু মিডিয়াম ফ্রেম রেট সেট করে নেন এখানে পাবজি এক্সপিরিয়েন্স হবে সুপার্ব অ্যাটলিস্ট কনসিডারিং দ্য প্রাইস সুপার্ব এর বাইরে কল অফ ডিউটি মোবাইল অ্যান্ড অ্যাসপাল নাইনের ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে যে কোনো বাজেট স্মার্টফোনের গেমিং ক্যাপাসিটির সাথে কম্পেয়ারেবল ইভেন সবচেয়ে সারপ্রাইজিং ব্যাপার হচ্ছে ম্যারাথন গেমিংয়ের পরেও এই ফোনের হিটিংটা আমার কাছে তেমন কোনো ইস্যু বলে মনে হয়নি সো ইয়াস বাজেট সেগমেন্টে যদি শুধুমাত্র গেমিংটাই আপনার টার্গেট হয় জাস্ট গ্র্যাপ দি স্মার্টফোন যাই হোক সফটওয়্যার পার্টে থাকছে অ্যান্ড্রয়েড টেন অপারেটিং সিস্টেম যার উপরে থাকছে রিয়েলমি ইউআই এবং ওভারঅল রেগুলার পারফরমেন্স আমার কাছে বলবো অ্যাভারেজ ডিসেন্ট লেগেছে রেগুলার টাস্কগুলোকে আপনি ঠিকঠাকভাবে করতে পারবেন ডেইলি লাইফে টাস্ক খুব একটা প্রবলেম হবে না মাল্টি টাস্কিংকে আমি বলবো টিপিক্যালি ওকে ওকে টাইপ লেগেছে এবং এখানে আমার এক্সপিরিয়েন্সে মনে হয়েছে রিয়েলমি ইউআইটা এখন পর্যন্ত প্রপারলি অপটিমাইজ না স্পেশালি র্যাম ম্যানেজমেন্টের সেক্টরে এমনিতে রিয়েলমি ইউআইয়ের এক্সপিরিয়েন্সটা আমার কাছে ওভারঅল ভালোই লেগেছে কালার ওয়েজ থেকে বেরিয়ে একটা ফ্রেশ লুক দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড ক্লোজ টু স্টকের একটা অ্যাটেম্প দেখা গেছে যেটা ভালো সিকিউরিটি সেগমেন্টে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর থাকছে রেয়ার মাউন্টেড অ্যান্ড এটা একেবারে কুইক কুইক আনলক করে ফেলে নো ইস্যুজ হেয়ার ফেস আনলক ফিচার্সও আপনারা এখানে পাবেন যেটা একটা বাজেট ডিভাইস হিসেবে বেশ কাজের অ্যান্ড একটা অল্টারনেটিভ অ্যান্ড কনভিনিয়েন্ট ফিচার্স পারফরমেন্স সেগমেন্টের সাথে সো রিলেটেবল হচ্ছে এর ব্যাটারি অ্যান্ড রিয়েলমি সি থ্রির ব্যাটারি নিয়েও যদি বলি সুপার ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়ম্পিয়ার ব্যাটারি আমার ইউজটাই মেইনলি ছিল এ বাজেটের ইউজারদের অভ্যাসে অনেক অনেক গেমিং ইউটিউবিং আর অনেক অনেক গেমিং এর পরেও এসওটি আমি নাইন আওয়ার্স প্লাস পেয়েছি যেটা ডেফিনেটলি একটা এন্ট্রি বাজেট বা বাজেট ওরিয়েন্টেড ইভেন মিড বাজেট হিসেব করলেও গ্রেট টেন ওয়াটের চার্জার দিয়ে আড়াই ঘন্টার উপরে সময় লাগে ফুল চার্জ হতে এবং ডেফিনেটলি একবার ফুল চার্জ
বাট যদি ডিজাইনটার কথা বলি এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি সেম প্যাটার্নই পাচ্ছি যেমনটা রিয়েলমি ফাইভ আইতে আমরা দেখেছিলাম জাস্ট এর ডিজাইনটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে ক্যামেরা মডিউল থেকে শুরু হয়েছে এতটুকুই ডিফারেন্ট বাট এখানেও সেম লাইট পড়লে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট শেড দেবে তবে আমার এক্সপিরিয়েন্সে যদি বলি এই ডিজাইন থেকে আপনারা অ্যাকচুয়ালি এই কুল ইফেক্টের বাইরে আরও এক্সট্রা দুইটা বেনিফিট পাবেন প্রথমত এরকম রিচ প্যাটার্নের কারণে ওভারঅল ডিভাইসটা একটা ম্যাটে ফিনিশ দেয় যার কারণে গ্রিপ ভালো হয় ফিঙ্গার প্রিন্টস মাজেস পরে না আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ইটস এ প্লাস্টিক বিল্ড ফোন নো ডাউট বাট টিপিক্যাল প্লাস্টিক বিল্ড স্মার্টফোন থেকে এখানে স্ক্র্যাচ খুবই কম পড়ে লাইক আমার এক সপ্তাহ রাফ ইউজে এই স্মার্টফোনটা স্টিল এখনও ফ্রেশ লুকিং একটা স্মার্টফোন এবং এর ফ্রন্টে থাকছে কোর্নিং গরিলা গ্লাস থ্রির প্রোটেকশন সো ওভারঅল ডিভাইসটার বিল কোয়ালিটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে ইভেন হ্যান্ড ফিলও কমফোর্টেবল বলা যায় জাস্ট এই ফোনটাতে একটা বড় ব্যাটারি থাকার কারণে ওভারঅল এই ফোনটার ওয়েটটা আমার কাছে মনে হয়েছে একটু বেশি বাটন প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে ফোনের ডানে থাকছে পাওয়ার কিস বাম পাশে ভলিউম রকার্স এবং সিম ট্রে যেখানে ডুয়েল সিম কার্ডের সাথে আপনি ডেডিকেটেড এসডি কার্ডও ইউজ করতে পারবেন নিচের দিকে থাকছে মাইক্রোফোন মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট স্পিকার এবং থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম ইয়ারফোন জ্যাক ওয়েল ফ্রন্টে থাকছে একটা বড় সড়ো ডিসপ্লে যেটাকে রিয়েলমি বলছে মিনি ড্রপ নট স্ক্রিন এর সাইড বেজেলটা ভালোই ন্যারো এবং নিচের দিকে আপনার একটা চিন পাবেন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ এইচডি প্লাস আইপিএস স্ক্রিনটার কালার রিপ্রোডাকশন বেশ ভালো এবং এনাফ ভাইব্রেন্টও মনে হয়েছে আমার কাছে কনসিডারিং দ্য প্রাইস আর আউটডোর কন্ডিশনেও এনাফ ব্রাইট লেগেছে আমার কাছে সি থ্রি ডিসপ্লে প্যানেল তবে এই ফোনের স্পিকারের সাউন্ড আমার কাছে একটু কম মনে হয়েছে এবং ফুল ভলিউমেও একটু ডিস্টর্টেড ছিল যদিও রুম এনভারনমেন্টে তেমন প্রবলেম হয়নি এবং এই বাজেটের কোনো ফোনে এটা তেমন কোনো বড় ইস্যুও না ক্যামেরা পার্টে রেয়ারে হাউজিং করা হয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা যেখানে থাকছে টুয়েলভ মেগা পিক্সেল এফ ওয়ান পয়েন্ট এইটের মেন ক্যামেরা টু মেগা পিক্সেল ডেপ সেন্সর অ্যান্ড টু মেগা পিক্সেল ম্যাক্রো লেন্স আর ফ্রন্টের মিনি ড্রপ নচে থাকছে ফাইভ মেগা পিক্সেল এআই সেলফি ক্যামেরা পিকচার কোয়ালিটি নিয়ে বললে মেন ক্যামেরা ভালো আলোতে ডিসেন্ট গুড ছবি তুলে ছবির ডিটেলসও মোটামুটি খারাপ না কালার আমার কাছে কিছুটা ওয়াশড আউট লেগেছে যেটা আবার ক্রোমা বুস্ট ইউজ করলে অত থাকে না আপনি কম্পারিজন দেখতেই পাচ্ছেন ছবির শার্পনেসও ঠিকঠাক বলা যায় আই ক্যান সে এনাফ টু পোস্ট ইন সোশ্যাল মিডিয়া ডেডিকেটেড কোনো নাইট স্কোপ মোড এখানে নেই সো এক্সপেক্টেড নাইট রেজাল্টে কিছুটা নয়েজ থাকবে এবং পিকচারও আমার কাছে কিছুটা লেস শার্প লেগেছে ওভারঅল এই ফোনের ক্যামেরা যদি বলি ওভারঅল আট দশটা বাজেট ওরিয়েন্টেড স্মার্টফোনের ক্যামেরার মতোই ম্যাক্রো লেন্সের তোলা ছবির স্যাম্পলও দেখতে পাচ্ছেন টু ক্লোজ সাবজেক্ট এসে ছবি তুলতে পারবেন অ্যান্ড ইট ওয়াজ গুড ভিডিও করতে পারবেন থাউজেন্ড এইটি পি থার্টি এফ পি এসে অ্যান্ড এটাই ম্যাক্সিমাম ক্যাপাবিলিটি রিয়েলমি সি থ্রির সেলফি রেজাল্ট আমি বলবো ওভারঅল অ্যাভারেজ ডিসেন্ট যেখানে ভালো আলোতে ভালোই সেলফি ওঠে তবে আলো আস্তে আস্তে কমতে থাকলে সেখানে নয়েজের পরিমাণও বাড়ে ছবিও কিছুটা ব্লারই লাগে তবে আমার সাজেশন থাকবে আলো থাকলে এইচডিআর মোড অন করে ছবি তোলার আমার কাছে রেজাল্ট ওভারঅল ভালোই লেগেছে সত্যি বলতে এ বাজেটের কোনো ফোনের ক্যামেরা এমনিতেও খুব একটা আপ টু দ্য মার্ক লেভেলে থাকে না জাস্ট কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো ক্যামেরা আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন অ্যান্ড সেটা খুব একটা ডিল ব্রেকিং কিছু হবে না যদি আপনি বাজেটটা বিবেচনা করেন ফাইনাল ডিসিশনে জাস্ট এটাই বলবো একটা বাজেট স্মার্টফোন অ্যান্ড অফিসিয়াল স্মার্টফোন হিসেবে রিয়েলমি সি থ্রি একটা ডেফিনেটলি গ্রেট ডিল আপনি এই বাজেটে যতগুলো বাজেট স্মার্টফোন পাবেন তার ওভারঅল স্পেক অ্যান্ড এই ফোনের ওভারঅল স্পেক মোর অর লাইক সিমিলার বাট এক্সেপশনাল জায়গা হচ্ছে এই ফোনের এটার গেমিং পারফরমেন্স যেটা ওয়ে বেটার বাকি সব বাজেট স্মার্টফোন থেকে সো ইয়েস এই এক্সেপশনটাই এবার হয়ে যাচ্ছে এক্সাম্পল সো যদি আপনার বাজেটে শুধুমাত্র গেমিংটাই টার্গেট হয় জাস্ট গো ফর ইট আই থিঙ্ক রিগ্রেট হওয়ার কোনো সুযোগই থাকবে না সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ভিডিও যদি ভালো লেগেই থাকে এগেন ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্টে জানাবেন আপনার কাছে রিয়েলমি সি থ্রি কেমন লেগেছে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আবারও দেখাবে নতুন ভিডিওতে সেই পর্যন্ত টেক কেয়ার